Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Friends, today we are making our video number 65 and this is the fourth video of our chapter that is reproduction. और इसके बाद हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे इस चैप्टर के ऊपर जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का सो मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 1 चीज दैट हाउ दीस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स just because ke aaj kal hum sab log what we are performing we are doing sexual activities we are performing sexual reproduction to increase the population of country this only we are doing right dekhe sexual reproduction ki necessity kyu hai maine bataya tha ki sexual reproduction hamari energy ko consume karta hai but still we need a sexual reproduction just because ke hum logo ne padha tha there are certain drawbacks of a sexual reproduction ke wo organism of or of springs ke andar variation generate nahi kar sakta you have these two markers theek hai right agar main dono ka cap black laga do they are asexually reproduced but here we have the differences one is black in color and the another one is red in color their characteristics are difference their variations have differences तो यानी कि आज के वीडियो के अंदर हमें पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन एडवांटेज टू ह्यूमन बीइंग इज एन एडवांटेज टू एनिमल्स एंड हाउ दीस एडवांटेजेस लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो आज की वीडियो बेसिकली फोकस होगी हमारी किसके ऊपर कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं एक बॉडी के अंदर वो क्यों आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं और किससे आ रहे हैं उस चीज पे हमारा फोकस रहेगा उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से चेंजेस जनरेट होते हैं ये भी हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं अलोंग विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो हमारा पहला टॉपिक है हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस किस तरीके से एट द टाइम ऑफ फिजिकल इंटरकोर्स आल्सो नोन एज पॉपुलेशन whenever there is a physical relationship established between two opposite sexes two opposite sex one liya hum logo ne male and the another one is female jab un dono ke beech mein physical interrelationship bani us samay unki body ke andar with the help of sex organs ek dusre ki body ke andar sex gametes ka transfer hua राइट right? तो हमने यहां पे सबसे पहले क्या लिया मेल और दूसरी चीज क्या ली हम लोगों ने फीमेल मेल के पैनिस से और फीमेल की बॉडी के अंदर व्हिच इज नोन एज वेजिना ठीक है पैनिस से निकला स्पर्म व्हिच इज आल्सो नोन एज मेल गैमी और फीमेल की बॉडी के अंदर थे ओवम ये दोनों एक दूसरे से मिक्स हुए मिक्स होने के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन और सारा का सारा जो खेल हुआ है वो सिर्फ इन दो पॉइंट पे हुआ नंबर वन इज स्पर्म और ओवम के मिक्सिंग होते टाइम और दूसरा फर्टिलाइजेशन होते टाइम अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ सारा गेम सेट हो गया किस चीज का गेम सेट हुआ है आपकी बॉडी कैसी बनी है उसका गेम सेट हो गया कैसे वेरिएशन आएंगे किसके कितने करेक्टर्स आएंगे कौन सी वेरिएशन कौन दिखाएगा आप मम्मी जैसे दिखोगे या पापा जैसे मम्मी के कौन से करेक्टर आपकी बॉडी में आएंगे ये फर्टिलाइजेशन डिसाइड करता है पापा के कौन से करेक्टर आपकी बॉडी में आएंगे ये फर्टिलाइजेशन डिसाइड करता है आप एनवायरमेंट को कैसे अडॉप्ट करोगे दिस इज अ डिफरेंट थिंग राइट दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग एनवायरमेंट की अडोप्टेबिलिटी हम नाइन्थ मंथ के अंदर ग्राफ करते हैं वो नौ महीने जब तक हम मदर के स्टमक वॉर्म में रहते हैं उस समय हम एनवायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं बट वेरिएशन वेरिएशन यही अडॉप्ट हो जाते हैं जब स्पर्म और ओवन एक दूसरे से मिक्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन हुआ द मूवमेंट फर्टिलाइजेशन अगर आपका सेल बन गया आप बन गए यहां पर 
और अब आपकी बॉडी क्या होगी डेवलप होगी तो यहीं पर आपकी बॉडी डिसाइड हो गई पूरी की पूरी कि मम्मी के कौन से करेक्टर घुसे पापा के कौन से करेक्टर घुसे और अब एनवायरमेंट पे आप क्या अडॉप्ट करते हो और फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ हमारे पास जायगोट जायगोट फॉर द डेवलप हुआ फीटस एंड दिस रिजल्ट टू द ऑफ स्प्रिंग्स तो यानी कि हमारे पास मेन जो गेम सेटर है जो सारा खेल खत्म होता है वो खत्म होता है सिर्फ ओवर ईयर तो आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है देखनी है थ्री इडियट्स तो थ्री इडियट्स का स्टार्टिंग बहुत शानदार है यार बहुत एकदम शानदार स्टार्टिंग है क्या बोलता है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स लड़ते हैं सबसे पहले एक ओवम के पीछे भागने के लिए तो यहां पर भाग रहे हैं मिलियन ऑफ स्पर्म्स राइट right? बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म्स भाग रहे हैं एक एग को पकड़ने के लिए और हमारी पूरी जिंदगी भी भागते भागते निकल जाती है इस एग को पकड़ने के लिए राइट तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स कंपीट कर रहे हैं इस एग को पकड़ने के लिए उन मिलियंस में से सिर्फ एक स्पर्म जाके किससे टकराएगा इस एग से टकराएगा और जैसे वो इस एग से टकराया आप बन गए जैसे इन मिलियंस में से सिर्फ एक स्पर्म इससे टकराया एंड द फर्टिलाइजेशन अकर्स राइट right? तो अब वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे देखिए एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट मेल और फीमेल के अंदर ठीक है अपने मेल के पैनस से फीमेल की वेजाइना के अंदर सबसे पहले स्पर्म रिलीज करे जाएंगे और स्पर्म जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं एक साथ जो फीमेल की बॉडी में क्या होते हैं जाते हैं ठीक है अब जब सारे के सारे बहुत तेजी से रेस लगा रहे हैं पहले मैं पहुंचूंगा पहले मैं पहुंचूंगा मैं एक के साथ फ्यूज होऊंगा मेल को रिप्रोड्यूस करना है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर राइट तो अब जब ये मिलियन ऑफ स्पर्म्स पहुंचे राइट तो उन मिलियंस ऑफ स्पर्म ने यह एग देखा यहां पर रखा हुआ ठीक है सब में रेस लग रही है पहले कौन सा जाएगा इस स्पर्म के पास एक तो टेल पार्ट है एंड द अनदर पार्ट इज हेड पार्ट और इस हेड पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सारे के सारे क्रोमेटेन मटेरियल क्रोमेटेन मटेरियल के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है क्या हमारे पास जीन्स तो अब उसको देखिए वो कैसा है दिस इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटेन मटीरियल और यहां पर प्रेजेंट है आपके पास जीन्स ये सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट है और ऐसा ही एक सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा कहां पर फीमेल की बॉडी के अंदर इस एक्ट के अंदर दिस इज फीमेल एक्ट और इसके पास भी सारे के सारे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे क्या रखे हुए हैं जीन्स रखे हुए हैं ठीक है राइट right? अब क्या हो रहा है ये आया और मिक्स होने के लिए इसने रेस लगाई जैसे ये इससे मिक्स हुआ दिस इज नोन एज फ्यूजन यहां पर हुआ फ्यूजन और फ्यूजन के बाद जब ये एक न्यूक्लियस मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस से मिला तो फर्टिलाइजेशन हुआ अब क्या हुआ फर्टिलाइजेशन होते समय मान लीजिए यहां से आया था ये वाला जीन और यहां से आया था ये वाला जीन और दोनों मिल गए इससे आया ये वाला जीन और इससे आया ये वाला जीन तो ये दोनों मिल गए ठीक है अब फादर से आया सिर्फ ये वाला जीन मदर से आया ये वाला जीन ये भी जीन मिल गए तो इस तरीके से यहां पर कुछ जीन्स आते हैं किसकी बॉडी से मेल की से हा और फीमेल की से भी कितने आएंगे हा तो हमारे पास टोटल कितने हैं 46 पापा क्या करते हैं 23 रख लेते हैं और 23 दे देते हैं द रीजन इज भैया एक और भी तो करना है ठीक है ना तो हम लोगों ने क्या करा 23 रख लिए और 23 पापा ने दे दिए नेक्स्ट फीमेल अगेन फीमेल के पास कितने हैं ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ठीक है अब क्या होगा ये मेल के 23 और फीमेल के 23 मिक्स हुए देखो तो अलग अलग चीजें मिक्स हो रही हैं और मिलकर बना एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप और जैसे कि मैं और मेरे पास क्या आ गए 46 सिक्स क्रोमोजोम बट दीज फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम आर फ्रॉम टू डिफरेंट पेरिंग और जब दो अलग अलग चीजें मिली तो एक जो नई चीज मिली वो टोटली क्या थी डिफरेंट थी फ्रॉम पुरानी वाली लेकिन हम लोगों ने देखा कि प्लांट के अंदर जो पिताश्री थे उन पापा ने क्या करा ऐसा का ऐसा उठा के बच्चा बना दिया या जो मदर थी उन्होंने उठाया और ऐसा का ऐसा क्रोमोसोम कॉपी किए और चाइल्ड बना दिया तो वेरिएशन तो जनरेट हुए ही नहीं अब यहां पे कंसेप्ट आ गया वेरिएशन जनरेट होने का क्यों क्योंकि एक इसका मिल रहा है और एक इसका मिल रहा है एक इसका मिल रहा है और एक इसका मिल रहा है तो जब दो चीजें आपस में अलग अलग मिलेंगी इट विल रिजल्ट इन टू अ 
न्यू थिंग ठीक है तो यहां पे हुआ फ्यूजन यहां पे हुआ फर्टिलाइजेशन 23 पापा से 23 मम्मी से इट रिजल्ट इनटू 46 और आप बन गए राइट ओके तो ये हुआ कैसे कि रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है किसके अंदर बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी हम लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करें उससे बेटर है हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यूबर्टी पढ़ते ठीक है क्योंकि प्यूबर्टी इज द बेसिक फॉर सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिस एज के बाद जनरेट होते हैं दैट पर्टिकुलर एज इज नोन एज प्यूबर्टी यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स जनरेट होने की एज That एज इज नोन एज प्यूबर्टी सेकेंड चीज में दूसरी भाषा में बोलू कि ये वो एज है जिसके बाद एक फीमेल और एक मेल एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी जनरेट कर लेते हैं वो एज क्या कहलाती है प्यूबर्टी कहलाती है थर्ड थिंग में बोलू कि आपकी बॉडी में चेंज डेवलप हो रहा है हम लोगों ने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वी कांट आइडेंटिफाई जब तक कि मम्मी पापा डॉक्टर नहीं बताए कि लड़का है कि लड़की वी कांट आइडेंटिफाई हमें नहीं पता चलता कि लड़का है कि लड़की है ठीक है हम किसी से मिलने गए भाई साहब आपको लड़की हुई है बट एक्चुअली क्या है वो लड़का वी कान आइडेंटिफाई क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं छोटी एज में लेकिन हमने देखा एट द एज ऑफ टेन इलेवन ट्वेल्व बॉडी के अंदर चेंजेस जनरेट होते हैं और यही एज जब बॉडी में चेंजेस जनरेट हुए क्या कहलाती है प्यूबर्टी कहलाती है अब बॉडी में चेंज हो कैसे रहा है हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हॉर्मोन्स तो एट द एज ऑफ 10, 11, 12, 13, 14 हम लोगों के अंदर ग्लैंड से हॉर्मोन्स का सीक्रेशन चालू हो जाता है और जैसे हॉर्मोन निकलना चालू हुए उन लोगों ने हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस जनरेट करना क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया तो इट इज द सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन इज नोन एज प्यूबर्टी The change in the character of the body, known as puberty. The development of the sexual character in the body, known as puberty. तो अब आपकी इच्छा definition कितनी लिखो मैंने तो चार बता दिया और चारों की चारों definition सही है चार में से तीन तो याद रहेगी जरूर लिख के आओगे पेपर में ठीक है राइट तो द एज एट विच द सेक्स हॉर्मोन्स और गैमी बिगेन टू प्रोड्यूस एंड द एंड द बॉय एंड द गर्ल बिकम सेक्शुअली मेच्योर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस इज नोन एज प्यूबर्टी फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी जल्दी चालू होती है बट मेल की बॉडी के अंदर प्यूबर्टी थोड़ी सी लेट चालू होती है ठीक है राइट इट इज स्टार्ट अर्लियर इन फीमेल एट द एज ऑफ टेन टू ट्वेल्व ईयर्स एंड इन मेल इट इज स्टार्ट एट द एज ऑफ थर्टीन टू फोर्टीन ईयर्स एंड दिस पर्टिकुलर एज इज डिफाइंड एज द एज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्मोन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स राइट एक सेक्शुअल करेक्टर तो मैं लेके आया हूं दैट आई एम अल राइट सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर इज दैट आई एम बिकम कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ न्यू वन दैट इज सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स फर्स्ट सेक्शुअल करेक्टर मैं मेल हूं सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर द एज एट विच आई अटेन द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अ न्यू वन is known as secondary sexual characters. तो a male at the age of 13, 14 develop this particular characters. ठीक है तो अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं मेल और फीमेल की बॉडी में ये हॉर्मोन्स के सीक्रेशन होने से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से आपने चेंजेस होते देखे हैं आपकी बॉडी के अंदर की अब सबसे पहले सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म रिलेटेड होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए और फीमेल की बॉडी में ओवम रिलेटेड होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कहानी चालू हो कहां से रही है सारी की सारी कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है स्पम है तो सही लेकिन बना कहा क्योंकि तो बनेगा नहीं तब तक मिक्स होगा नहीं और मिक्स होगा नहीं तो रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो जगह जहां पर मेल और फीमेल के गैमीट्स बनते हैं और किसकी मदद से बनते हैं तो सबसे पहले मेल गैमीज गोनेट्स गोनेट्स आर आर बेसिकली लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी ठीक है लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं ठीक है और बॉडी से बिल्कुल अलग होते हैं बॉडी से अलग होने का रीजन ये कि उनका जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से कुछ कम होता है अप्रोक्सीमेटली थ्री डिग्री विच इज रिक्वायर्ड 
फॉर द जनरेशन ऑफ स्पम्स स्पम्स को जनरेट करने के लिए वो बॉडी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थ्री डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पम जनरेट करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले मेल गैमिक्स कहां बनेंगे गोनेट्स गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस तो गोनेट्स के अंदर होती है टेस्टिस वो टेस्टिस बनाती है एक हॉर्मोन विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरॉन और ये टेस्टोस्टेरॉन बनाता है स्पर्म तो सबसे पहले आए गोनेट्स गोनेट्स में टेस्टिस टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन है और टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म्स बना रहा है सिमिलरली फीमेल के अंदर ओवरी ओवरी रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड दैट प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन डेवलप्स ओवेन एंड एप्स तो बेसिकली हॉर्मोन से रिलेटेड होते हैं किसके गैमिट्स के रिलीज के लिए ठीक है अब हम देखते हैं ये इज अ कंपेरिजन टेबल ऑफ चेंजेस अकर्स इन द बॉडी ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल सबसे पहले मेल की बॉडी में ग्रोथ होना हेड्स का पहली चीज प्यूबर्टी ऑनसेट होने के बाद बॉडी के ऊपर ग्रोथ होना हेड्स का प्यूबिक एरियाज में एंड बिटवीन द टू थाइस ठीक है सेकेंड थिंग बॉडी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स की ग्रोथ होना पहली चीज तो ये हो गई ठीक है मुस्ताच बियर इन सब की ग्रोथ होना चेस्ट के ऊपर हेयर्स की ग्रोथ होना दिस इज द फर्स्ट करेक्टर सेकेंड वॉइस जो है इट डीपिंस ठीक है हम लोग 10 साल का जो बच्चा है वी कांट आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ वॉइस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड इनिशियली ठीक है क्योंकि दोनों की वॉइसेस के अंदर वॉइस बॉक्स में कोई डेवलपमेंट नहीं होता बट आफ्टर द एज ऑफ टेन टू ट्वेल्व इयर्स बॉयज की जो वॉइस है उसका बेस थोड़ा सा खराब हो जाता है और गर्ल्स की जो वॉइस है वो श्रेल हो जाती है ठीक है तो राइट द सेम कंपेरिजन ऑफ वॉइस इज बिटवीन मेल एंड फीमेल ठीक है हम ये बोले कि मेल की जो आवाज है वो भारी हो जाती है और फीमेल्स की जो वॉइस है वो डीपिन हो जाती है ठीक है बहुत लाइट हो जाएगी ठीक है तो इसलिए वो बहुत अच्छा सुरीला चिल्ला सकती है और तेज भी चिल्ला सकती है ठीक है राइट तो हेयर इज अ कंपेरिजन ग्रोथ ऑफ हेयर इज सिमिलर इन दीमेल्स Then the next one is body becomes muscular, muscles का development होना ठीक है ये डोले शोले बनते हैं ठीक है ना हम लोग बहुत चढ़ती है कि जिम जाना है यहां जाना है बॉडी बनानी है दैट एट द एज ऑफ ट्वेल्व टू थर्टीन उसके बाद ही बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो सकता है क्योंकि हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं मसल्स को जनरेट करने के लिए चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडिंग राइट सिमिलरली इन द फीमेल्स उनका जो मेमारी ग्लेन्स होते हैं मेमारी ग्लेन्स मीन्स द ब्रेस्ट राइट फ्रॉम विच दे फीड मिल्क टू दे आर यंग वंस ठीक है तो वो कब डेवलप होते हैं आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी तो मेमारी ग्लेन्स का डेवलपमेंट एज वेल एज देर डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ठीक है एनलार्ज होना उनके ब्रेस्ट का नेक्स्ट वन इज फीलिंग्स एंड सेक्शुअल डिराइव सेक्शुअल फीलिंग्स होना राइट right? हम लोग कहते हैं कि एट द एज ऑफ ट्वेल्व टू थर्टीन तीन एजर्स राइट right? बहुत ज्यादा क्या होते हैं डिस्ट्रैक्टेड होते हैं इट इज समथिंग रिलेटेड के भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है ये मेरी बॉयफ्रेंड है ठीक है ना तो ये सारे जो मूड्स है ठीक है और फीलिंग्स का चेंज होना पर्टिकुलर पर्सन के लिए फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन ये सारी चीजें और कुछ और फीलिंग्स का भी जनरेट होना बॉडी के अंदर वो सब चीजें कब जनरेट होती है आफ्टर द सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स इट इज सेम इन मेल्स एज वेल एज इट इज सेम इन फीमेल्स ठीक है द नेक्स्ट वन इज फीमेल के अंदर क्या होता है स्टोर ऑफ एक्स्ट्रा फैट्स उनकी बॉडी के अंदर फैट्स का स्टोर होना एट द पोजिशन लाइक थाइस पे और हिप्स पे प्लस गर्ल्स के हिप्स का भी ब्रॉडन होना दिस इज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तो यानी कि जो सारे करेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं वो प्यूबर्टी में ही डेवलप हो रहे हैं क्योंकि वहां पर हॉर्मोन सीक्रेट हो रहा है ठीक है तो ये वो एज है जब बॉडी के अंदर हाइट जनरेट होती है जब बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन होना चालू हो जाता है सब प्यूबर्टी के अंदर होता है सारी चीजें ठीक है एनलार्जमेंट ऑफ पैनिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज पैनिस का एनलार्जमेंट होना दैट इज सेक्स हॉर्मोन सॉरी सेक्स ऑर्गेन प्लस टेस्टीज का भी डेवलपमेंट होना एंड दे आर डेवलपिंग वॉट दे आर डेवलपिंग टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन जनरेट स्पर्म तो यहां पर स्पर्म जनरेट होने के साथ पैनिस का भी एनलार्जमेंट होता है सिमिलरली फीमेल्स के अंदर उनके सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होना ब्रॉडन होना फॉर एग्जाम्पल फिलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस एंड द सेकेंड वन सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड गैमीज साथ साथ फीमेल के अंदर एक चीज और स्टार्ट होती है विच इज ऑल्सो नोन एज मैंशुरेशनल साइकिल अभी तक के लिए हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि ये साइकिल प्यूबर्टी के साथ स्टार्ट हो जाती है और इस साइकिल के स्टार्ट होने का मतलब है दैट पर्टिकुलर गर्ल इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अंग वन ठीक है 
और डिटेल हम बाद में जब फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे यहां पर एक फीमेल कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए और ये जो मैस्टरल साइकिल है विच इज ऑल्सो नोन एज एम सी ये स्टार्ट हो जाती है कब एट द एज ऑफ टेन टू ट्वेल्व इयर्स ठीक है एंड दिस मंथली साइकिल हर मंथ ये साइकिल क्या होती है रिपीट होती है एंड इससे ही पता चलता है दैट पर्टिकुलर फीमेल इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो तो कैपेबल नहीं है बिकॉज दिस साइकिल ये ही साइकिल एग्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद होती है तो एग ही रिस्पॉन्सिबल है जनरेशन के लिए ठीक है तो ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल है एंड मेल की बॉडी में टेस्टेस्टिर और मेल कैमिक्स का रिलीज होना तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो प्यूबर्टी के ऑनसेट के साथ जनरेट होते हैं अब हम लोग चलते हैं हमारे आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल की बॉडी के अंदर किस तरीके से स्पर्म जनरेट हुआ कहां हुआ कैसे हुआ कब हुआ और किस तरीके से वो स्पर्म कैपेबल बनता है रिप्रोडक्शन करने के ठीक है देखिए सबकी बॉडी के अंदर जैसे टेस्टोस्टेर का सिक्रेशन चालू हुआ स्पर्म जनरेट होना चालू हो जाता है ठीक है एंड और जो वो मेल है वो अपने लाइफ टाइम उस स्पर्म को जनरेट कर सकता है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ टेस्टोस्टेरोन क्या होता है डेवलप होता है और पूरी लाइफ टाइम दैट पर्टिकुलर मेल इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑफ स्प्रिंग वो कैपेबल होता है ठीक है बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ फीमेल वो हम अभी देखेंगे ठीक है तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ मेन पार्ट्स को कैरी करता है यहां पर हमारे पास एक डायग्राम है दिस इज द इंटरनल डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहली चीज कहां बन रहा है टेस्टोस्टेर तो सबसे पहले ये जो सिस्टम है ये लोअर एबडोमिनल में लाइक करता है और ये जो गॉनेज है जिसको हम स्प्रॉटिन बोलते हैं स्प्रॉटिन के अंदर गॉनेट्स और टेस्टिस प्रेजेंट होती है दे आर टू इन नंबर और दोनों की दोनों कैपेबल होती है स्पर्म बनाने के टेस्टोस्टेर जनरेट करने के एंड द सेकेंड थिंग अगर एक टेस्टिस खराब हो जाए तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वो पर्सन इन कैपेबल हो गया रिप्रोडक्शन करने के एक टेस्टिस से भी रिप्रोडक्शन क्या है पॉसिबल है तो सबसे पहले इन टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेर होता है और यहां पर सारा का सारा स्पर्म बनता है अब जब यहां पे स्पर्म बना ठीक है अब वो स्पर्म टेम्परेरी कहां पे स्टोर होगा एपिडेडाइनस में यहां पर सारा का सारा स्पर्म स्टोर हुआ जब हम लोग विद द हेल्प ऑफ पेनिस इसको इजैकुलेट करने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे तो ये स्पर्म इस एपिडेडाइनस से जहां पर टेम्परेरी स्टोर है ये यहां से चल के आएगा विद द हेल्प ऑफ वेस्ट डिफरेंस विच इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट स्पर्म का मतलब स्पर्म को कैरे करने वाली ट्यूब अब ये यहां से चलता चलता आया ये इस ट्यूब के थ्रू आता है और ये यहां पे पहुंचा यहां पे प्रेजेंट है सेमिनल विसल और यहां पे प्रेजेंट है प्रोफेट ग्रेन तो अभी ये जो होता है ये आ, कुछ सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है गाढ़ा होता है और ये मूव करने के इतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता एट एक्सट्रीम प्रेशर हम लोग इसको बॉडी से क्या करते हैं इजैकुलेट करते हैं इसीलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी एनर्जी को कंज्यूम करता है और बहुत लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करता है तो ये सेमिनल वेसल और ये प्रोसेड ग्लैंड इस दोनों मिलकर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं सारे के सारे क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन ऐड कर रहे हैं जिससे ये स्पर्म जो है पहले तो लिक्विड बना एंड दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज नोन एज यहां पे जो लिक्विड बनके तैयार हुआ दिस इज नोन एज सीमेंट और इस सीमेंट के अंदर स्पर्म के साथ साथ एक और चीज प्रेजेंट होती है दैट इज न्यूट्रिय और इसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये स्पर्म क्या करता है रिजनरेशन करने के कैपेबल होता है राइट right? और अब ये न्यूट्रिएंट्स कहां से आए हमारी बॉडी में से तो हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जा रहे राइट right? तो अब ये क्या बन गया सीमेंट बन गया विच इज लिक्विड एंड इट इज कैपेबल ऑफ मूविंग इजिली क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव डक्ट है फेलोपियन ट्यूब्स है वेजाइना है उसके अंदर इसको चल के जाना है और चल के ओवम से डिफ्यूज होना है तो इसीलिए इसको लिक्विड बनाने की जरूरत पड़ी ठीक है अब ये यहां से चलता चलता आया देखिए दिस इज ब्लैडर और इस ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन तो एट द टाइम ऑफ यूरिन पैसेज ये यहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 
ब्लॉक हो जाएगा और यहां से हम लोग पैलेस के थ्रू यूरिन को क्या कर देंगे इजैक्यूलेट कर देंगे बट एट द टाइम ऑफ स्पर्म रिलीज होना होता है तो ये यहीं पे ब्लॉक हो जाती है अभी स्पर्म यहां से लिक्विड बनने के बाद चलता चलता आया अर्थरा अर्थरा से ये गया पैनस और पैनस से हम लोगों ने स्पर्म को रिलीज कर दिया कहां पर दिस इज फीमेल वेजिना और जैसे ही ये फीमेल वेजिना में हम लोग क्या करेंगे रिलीज वहां पे होगा ओवन और ओवन से ये क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा ठीक है तो यहां पर टोटल प्रोसेस हुआ टेस्टीज टेस्टीज से पहुंचा एपेडाइमिस जहां पर टेम्परेरी स्टोर हुआ एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन फिजिकल इंटरकोर्स वो स्पर्म डक के थ्रू पहुंचता है चलता चलता स्पर्म डक में चलता चलता पहुंचा सेमिनल वेसल प्रोस्टेट ग्लैंड और यहां पे इसके अंदर दो चीजें एड हुई वन इज न्यूट्रिय न्यूट्रिय प्लस लिक्विड और उसने इन दोनों से जुड़ के बनाया सीमिन और अब ये सीमेन बनने के बाद ये गया सीधा अर्थरा अर्थरा से पैनिस और पैनिस से इजैकुलेट इन द बॉडी ऑफ द फीमेल तो इस तरीके से जो स्पर्म यहां टेस्टीज के अंदर बना था और एपिटेटाइमिस में शोर था वो फीमेल की बॉडी में रिलीज हुआ एंड दैट दिस स्पर्म लीड्स टू द रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म तो यहां पर हमारा खत्म होता है क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इन दोनों की मिक्सिंग एंड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इस वीडियो के लिए इतना ही सो गाइज आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी आप लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड गाइज कीप ऑन शेयरिंग स्कॉलर्स स्टेट यून विदास थैंक यू